Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Live Cooking. Eu sou Valdir Lubav e fui convidado aqui na 42ª Feira do Queijo. Estamos aqui em Celorico da Beira e vamos cozinhar com o quê? Estamos na capital de um produto fantástico que, que são os queijos da serra, não é? Temos aqui vários e vários queijos. E hoje vamos preparar três receitas, ok? Vamos preparar uma entrada. Vamos preparar uma musseline de requeijão de ovelha com framboesas. Depois vamos preparar um risoto de línguas de bacalhau com um queijo ali um pouquinho mais curado. Uh, com uma cura ali de, de 60 dias, de, entre 40 e 60 dias, um queijo já amanteigado, muito saboroso. E, e vamos preparar também um de sobremesa, vamos preparar um pudim de queijo amanteigado, queijo de ovelha amanteigado. É uma receita clássica do nosso pudim de ovos, mas aí com esse sabor todo, esse amanteigado do queijo que vai ficar muito bem para finalizar. Vamos servir com um gelado de manga, puxando aqui um pouquinho tropical e finalizamos é, com essa receita, ok? Vamos então aos ingredientes e às receitas. Vamos preparar uma musseline de requeijão, mas antes lembrando vocês que a nossa loja online Celorico com gosto. PT já, já está online e você pode receber todos esses queijos fantásticos em qualquer canto desse nosso Portugal, é, todos esses sabores da nossa terra aí na sua casa, ok? Vamos então a nossa, a nossa receita. Vou preparar para vocês um, um couvert, como se diz, que eu faço lá na minha casa e no nosso restaurante. Eu faço uma musseline, pode também chamar de, de panacota. Eu vou fazer um cremezinho aqui, mais aveludado, de requeijão salgado, para servir aí com alguns pães, e uns grissinhos, umas torradas, ok? O que é que eu vou usar? Requeijão, esse requeijãozinho fantástico. Vou colocar aqui no nosso robô de cozinha. Você pode fazer também com uma varinha mágica, ok? Uh, aqui eu vou fazer na, na, no robô de cozinha, porque fica mais fácil aqui para nós. Vou usar dois requeijões Fres, fresquíssimos, né? Fantástico. Olha, com um cheirinho mesmo aqui da nossa região. Tem aqui dois requeijões. Vou juntar três dentes de alho. Se você não gosta tanto de alho, coloque menos, coloque um dente ou dois. Aí fica ao gosto de vocês, ok? Vou colocar aqui 200 ml de natas eu tinha um pouquinho naquele vou colocar um pouquinho desse aqui e já fico bem 200 de natas vou temperar com um pouquinho de sal se o seu requeijão já é bem salgado corrija só o tempero, ok? um pouquinho de sal um pouquinho de pimenta moída essa pimenta moída eu estou usando as cinco bagas, que tem cinco pimentas, tem jamaica, tem pimenta vermelha, tem pimenta preta. Então fica bem aromático, ok? Vamos triturar. O nosso DJ vai colocar um pouco de música aí para fazer barulho. Vamos voltar aqui. Vamos lá fazer barulho. É isso, vamos abrir aqui agora a tampa. Onde está? Essas coisas muito modernas. Vamos colocar aqui então um fio de azeite. Só mesmo para dar um pouquinho mais de aroma. E vou usar aqui um, um pouquinho de cebolinho. Pode ser salsa também, coentros, depende do gosto de vocês. Eu estou usando aqui cebolinha, ok? Vou usar aqui para dar um toque de frescor aqui no nosso, na nossa musseline. Vamos voltar a bater. Deixa eu dar uma, só uma misturada aqui, que é para ela bater bem. Fica aqui. 
fazer mais um pouquinho de barulho. Ok. E está pronto o nosso couvert. Vamos... Deixa eu só preparar aqui. Vou servir nesse copo. Um copo transparente que é para ver as texturas. Mas você sirva aí. Pode ser num potinho de porcelana. No que você tiver aí em casa, ok? Pode colocar direto também, não precisa desse saco. Mas é só mesmo, como a gente já está acostumado a trabalhar assim. Tá? Temos aqui a nossa musseline. Para você servir, levar a mesa, pode ser num shotzinho que fica lindo. Mas calma que não terminamos ainda. Né? Vamos deixar isso mais bonito. Aí a, a, abaixo do nosso, tá aí no, no abaixo do vídeo, tá aí a nossa receita, ok? Para vocês acompanharem todas as receitas uh, que, no, que nós estamos fazendo aqui. Aí tem uma receita de um colis é, de framboesa, que é um colis que você pode cozinhar é, e depois triturar. Eu vou servir aqui com ele fresquinho, ok? Eu vou fazer umas framboesas fresquinhas, que também fica fantástico. Não só... Só mesmo dar uma leve picada aqui nela. Porque essa combinação, esse leve, ac é, leve ac acidez da, da, da framboesa aqui, vai combinar muito bem com a nossa, com a nossa panacota ou a nossa musseline aqui de requeijão. Vamos colocar aqui em cima. Fantástico. É uma combinação mesmo, mesmo, mesmo. Vocês têm que provar. Fica mesmo muito saboroso. Deixa eu dar uma organizada aqui na nossa bagunça. E por que não servimos aqui com um toque fresco do nosso cebolinho. Aqui umas folhinhas de cebolinha aqui do lado. Uma framboesa fresca. Tenho aqui também umas amoras. Parece uma sobremesa, não é? Mas não é. É um couvert. É aqui que nós começamos. Vamos servir com alguns pães fatiados. E fica muito bem para começar o seu jantar. Com essa musseline de requeijão. Aqui, de celorico da abelha. Colocar aqui. Agora vamos começar a preparar o nosso prato principal. Vamos preparar um risoto de língua de bacalhau. Deixa aqui a sugestão. Se você quiser fazer ali um arroz malandrinho, é só não acrescentar manteiga e... e, e... Uma gente aglutinante ali, não é? Deixa aquele arroz malandrinho que fica também fantástico. Eu vou fazer com arroz arbóreo. Vamos começar aqui, olha. Vou colocar as línguas de bacalhau. Língua de bacalhau com prato salgado. Já foi dessalgada em várias águas, então ela está ali suave. Vou colocar aqui na nossa panela para dar uma, uma ferventada, ok? Eu não quero também que ela cozinhe demais. Para que ela fique aquela textura de sentir no dente, não é? Porque se não ficar muito mole, não fica muito saborosa. É assim que eu gosto. Então vai ficar aqui dando uma leve aferventada. Vamos começar aqui o nosso, o nosso risoto, a base do nosso arroz. Vou começar aqui, olha, com manteiga. Vou colocar aqui um pouquinho de manteiga. Eu estou fazendo aqui 250 gramas, ok? Lá na receita você tem 500 gramas ou 1 quilo. Você pode fazer a quantidade, depende se for cozinhar. Isso aqui seria para entre duas e três, três pessoas, ok? Então tá ali, vai ferventar aqui o nosso, as nossas línguas de bacalhau. Tenho aqui também, olha, grelos da Nabissa, espetacular, é de época, por que não usar? A ideia é sempre valorizar os produtos de época, nós estamos aí entrando, 
vamos entrar no mês de março, vamos começar a primavera e vem, muito, vem muitos produtos, né? vem muitas coisas frescas dessa época. Deixa eu diminuir aqui o nosso lume. Pronto. Então começamos aqui com manteiga, eu vou picar aqui um pouquinho de cebola. Essa é uma receitinha que você também pode deixar essa base do risoto pronta no frigorífico e só finalizar quando o seu convidado chegar. É uma receitinha fácil para você fazer em casa. Quase todos os homens agora também gostam de cozinhar, não é? Olha aí uma sugestão, desde a entrada até a sobremesa. Você já entra aí na nossa loja online, celorico com gosto. .pt. É isso, não é? Não errei dessa vez. Faltei aos ensaios, não é? Então, mas já está aí a nossa loja em qualquer parte de Portugal que você quiser receber aqui os nossos queijos, os nossos produtos. Entra lá na nossa loja online e peça. Porque às vezes, é, é, talvez no Algarve, Lisboa, Porto, você não encontra... Aquele queijo que você passou por aqui, por essa região, experimentou. Passou aqui por Celorico e gostou tanto e não encontra aí na sua região. Agora já não tem mais desculpa. Vai receber aí na sua casa os queijos exatamente aqui da Serra da Estrela. Olha, já salteou aqui um pouco a nossa cebola. Um clássico da cozinha da avó, né? Azeite ou manteiga, cebola, alho, se fosse o caso. Aqui o nosso arroz. Dá uma leve salteada aqui nele. Vou juntar aqui agora vinho branco. Para um quilo de risoto, uma garrafa de vinho, ok? Aí vai depender muito da quantidade que você for fazer. Aqui eu estou fazendo 250 gramas. Ok. Ok, já começou a ferver aqui a nossa, a nossa língua de bacalhau. É mais ou menos 20 minutos, 20, 25 minutos aqui para finalizarmos o risoto. Nesse tempo a nossa língua de bacalhau ali vai estar tá perfeita, ok? Vamos cozinhar aqui com um lume médio. O risoto vai ali 15 minutos para esse cozimento todo. Vou aumentar aqui um pouco o nosso lume. Vamos temperar aqui já o nosso risoto. Um pouquinho de sal. Sempre lembrando que a língua de bacalhau tem um pouquinho de sal natural, não é? Que ela já vem. Um pouquinho de pimenta moída. E vamos deixar aqui cozinhar de leve. Passar aqui esses minutos todos. Vou acrescentar um pouco de água. E no final, no final você pode é, finalizar o seu risoto com um pouco dessa água do cozimento aqui, ok? Que fica muito, muito bom. Fica todo esse sabor, não é? Da língua de bacalhau. Ok, olha, já passaram aqui uns 20 minutos, eu deixei aqui o meu, o meu risoto cozinhar, ele está al dente. Porque um bom risoto italiano mesmo é, tem que sentir ali no dente, ok? Por isso se diz tanto para massa, para as massas quanto para o risoto al dente. Ele está numa textura, olha, fantástica. Vou acrescentar aqui, vou aumentar aqui o meu lume. Vou colocar aqui no máximo, porque eu não quero que coza muito. Vou acrescentar um pouquinho do líquido do cozimento da da língua de bacalhau, ok? Que é para finalizar e já ficar com esse sabor. E eu só vou acrescentar aqui a língua. Uh, depois que ele tiver aqui mesmo finalizado. Vamos acrescentar aqui então agora, olha. Não vai precisar de tudo. Aqui um bocado dos nossos grelos. Vou dar uma leve laminada aqui. Eu já tinha passado ele por água fervendo, não é? Depois lavado, passei por água fervendo, mas não deixei cozinhar demais para ele uh, manter a textura, não é? Esse crunch aqui que tem no dente, vamos acrescentar aqui no nosso arroz, olha que espetacular, dá uma envolvida aqui nele, 
mesmo o risoto ele tem que sair para a mesa úmido. Não chega a ser malandrinho, mas úmido. Porque ele continua é, com o calor ali do próprio risoto, ele vai continuar a cozinhar. Então, e ele está aqui a cozinhar, vou juntar mais um pouquinho da água para crescer aqui o nosso risoto. Está aqui, olha, verdinho, lindo. Todos com produto de época. Vamos cortar aqui. Esse queijo é um queijo mais curado, olha, até está com massa de pimentão. É um queijo que deve ter 90, 100 dias aqui de cura, que também está aí na, na nossa loja online. É, é um queijo mais, um pouquinho mais agressivo, mais saboroso assim, não é? Explode mais no, no palato. É esse queijo que nós vamos usar aqui no nosso, no nosso risoto. Deixa eu juntar aqui. Tirar aqui um pouquinho da, da coda. Ele vai derreter bem. Você pode cortar em pequenos pedaços aqui, olha. Que ele vai derreter lindamente ali no nosso risoto. E é esse o sabor que nós queremos. É esse o sabor que nós queremos aqui no nosso risoto, ok? Não vai, não quero coda aqui no nosso risoto. Vamos colocar aqui mais um pouquinho. Pronto. Você pode colocar mais ou menos queijo, depende, vai depender muito dos seus, do seu gosto. Olha, ele fica em pedacinhos ali no meio do risoto, fica espetacular. Esses pedacinhos derretidos aqui do queijo, olha, fica muito, muito bom. Um pouquinho de manteiga, para dar uma cremosidade aqui no nosso risoto. Pronto, a base aqui, olha. O nosso risoto está pronto. Nessa base você poderia colocar camarão, você poderia colocar perdiz, pato, o que você quiser, não é? Mesmo o bacalhau. E aqui hoje nós resolvemos fazer com o quê? Com língua de bacalhau. Com as línguas de bacalhau. Olha, vamos colocar ela aqui no final do cozimento. Acrescentar aqui ao nosso risoto. Escorrer ela aqui da nossa água. Pena que vocês aí desse lado não sentem o cheiro que está cá. Vou colocar aqui todas as nossas línguas, pronto. Voltamos aqui para o nosso lume. Olha, só envolver. Olha que maravilha mesmo. Pronto para ir para a mesa. Vou chamar aqui o nosso pessoal para sentar aqui à mesa. Abrir uma garrafa de vinho para serem as nossas cobaias e provar esse belo risoto. Mesmo. Olha, tá espetacular. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos servir aqui no nosso prato. Aqui com a, as folhas aqui da nabiça. Com a língua de bacalhau, com o nosso queijo mais curado. Desligar aqui o nosso lume. Ok. Vou servir aqui nesse prato. Pena mesmo que não sinta um cheiro aí desse lado ainda da, do vídeo, não é? Mas espero que vocês façam essa receita que é realmente divinal. Vou colocar mais um pouquinho de queijo por cima. Só umas lâminas. Olha aqui umas laminazinhas de queijo. E finalizamos assim o nosso prato principal. Risoto com os grelos da nabiça, com o queijo mais curado, não é? E línguas de bacalhau. Espero mesmo que vocês gostem, ok? Então, vamos preparar aqui a nossa sobremesa. Vamos 
preparar um pudim de queijo da Serra Manteigado. Eu recebi aqui, olha, o solar do queijo. Este queijo maravilhoso, olha. Esse é com uma cura provavelmente de 45, 50 dias. Ele está aqui mesmo amanteigado. Vamos cortar ele aqui. Está um cheiro aqui espetacular desse queijo. E a ideia foi exatamente preparar um menu do começo ao final, trabalhar com o queijo, que é muito fácil né, para um cozinheiro hoje, ainda mais trabalhar com esses produtos tão fantásticos. Então, temos aqui, olha, só para mostrar para vocês, olha, queijo totalmente amanteigado, não é? cremoso, muito, muito saboroso, um cheiro aqui muito, muito bom. Então, o que, é que nós vamos precisar para essa receita? Deixa eu afastar isso aqui um pouquinho aqui. Ligar aqui o nosso fogão. Vamos lá. Muito bem. Vou colocar aqui então. Vou cortar aqui. Vamos colocar numa panela. Você pode usar até um robô de cozinha, ok? Pode colocar numa bim, num robô de cozinha que você tem. Aqui eu vou fazer na panela, que é até mais fácil para fazer em casa. Vou juntar aqui, olha, 100 mililitros de natas. Natas frescas, pode ser essa fresca que eu estou usando, pode ser uma nata profissional ou aquelas de caixinha, não tem problema, ok? Pronto, então vou juntar aqui 100 de natas, vou juntar aqui também 65 ml de água. Isso. Vou dar uma leve misturada aqui. O meu lume aqui está no médio. Vou colocar aqui, olha, mais ou menos 100 gramas desse queijo fantástico, desse queijo amanteigado. Se você quiser um pudim um pouco mais carregado de queijo, você pode colocar 150, 200 gramas, ok? Aí ele vai ficar muito mais acentuado com o queijo. Aqui eu vou usar mais ou menos 100 gramas desse queijo. Tendo a certeza da qualidade do produto no início da receita, sempre disse, não precisa ser um grande chefe, um grande cozinheiro. É, usando produtos de boa procedência, como é o nosso caso, produtos de época, sempre respeitando as épocas, não é? Estamos na, estamos na época do bom queijo. Então, por que não preparar essas receitas aqui para vocês? Então, o que, é que eu vou fazer aqui? Olha, vou diluir... Deixar ele derreter como se fosse um fondue de, desse queijo da serra. Vou deixar ele aqui. Enquanto isso, enquanto ele vai derretendo aqui, ele está aqui no, num lume médio. Eu vou juntar aqui, olha. Eu tenho aqui nove gemas. Nove gemas e um ovo inteiro, ok? Tenho nove gemas e um ovo inteiro. Vou juntar aqui no nosso bol, nesse nosso recipiente. Vou juntar aqui 250 gramas de açúcar. Açúcar não precisa ser açúcar é, em pó, açúcar tradicional, normal, ok? Vamos misturar aqui. Deixar o açúcar bem batido aqui com a, com a bem misturado aqui com as nossas gemas. É uma receita bem fácil que dá para vocês prepararem ainda hoje ou para o almoço ou para o jantar, dependendo do horário que você estiver acompanhando esse, esse nosso live cooking. Olha, então está bem misturado aqui, não é? Vou deixar só um pouquinho aqui, que é para o açúcar derreter aqui com as nossas gemas. Enquanto isso, está derretendo aqui o nosso queijo. Vou caramelizar aqui as nossas forminhas, vou usar essas forminhas de alumínio 
você pode fazer no, no ramequim, num potinho de porcelana que você tiver. Eu uso esse porque normalmente no restaurante nós queremos um formato mais bonito. Estou usando também um caramelo de compra, que é para facilitar a vida de vocês. Se vocês quiserem fazer aquele caramelo em casa, também podem fazer. Eu vou usar esse, é, que já está aqui, foi comprado pronto. Nesses nossos live cookings, sempre facilita, facilita a nossa vida, não é? Você pode usar essa mesma receita para fazer com qualquer queijo, tanto um queijo mais curado, se você quiser fazer com requeijão, também dá. É, com queijo de cabra, também. Só os sabores mesmo no final, não é? Que vai, vai ficar sempre mais acentuado para o queijo que, que você for usar. Então vou usar aqui um pincel para nós besuntarmos aqui as nossas formas todas. Muito bem. Enquanto isso vai derretendo aqui o nosso o nosso queijo e depois já damos continuidade aqui a nossa a nossa receita esse pudim é, é fácil também que você pode fazer e deixar ele informado aqui ó durante quase uma durante uma semana uns cinco a seis dias é, se você tiver um jantar aí vai receber uns amigos você pode deixar isso pré pronto e servir mesmo, só acrescentar ali uns frutos silvestres e um, e um gelado. Nós hoje aqui vamos servir um gelado de manga, mas se você não, preferir servir com outro gelado, ou tiver aí em casa um gelado de baunilha, ou outro gelado que você gosta, não combina muito com chocolate, ok? Mas se você gosta, de repente os gostos hoje são totalmente diferenciados, não é? Depois vai lá nas nossas redes sociais e comente como que você fez. E até tira uma fotografia e envie lá para nós. Para ver essas combinações que vocês andam aí a fazer. Ok? Deixa eu colocar isso aqui na nossa pia. Então, já dissolveu aqui. Não está fervendo, mas ele já derreteu totalmente, ok? Não tem mais pedaços de queijo. Então, tiramos daqui. Agora, vou juntar essa nossa mistura aqui no, na nossa gema. Ok, vamos mexer rápido que não é para cozinhar a nossa gema, não é? Tá dando para acompanhar aí, ok. Vou deixar aqui bem misturado. Ok, tá bem misturado. Se você também não gosta muito do gosto do ovo, passe as gemas pela peneira antes, é, mesmo aqui se quiser depois passar pela peneira, que aqueles pedacinhos de ovo é, ficam na peneira e você não vai sentir aquele gosto tão é, mais forte de, de ovo. Então eu vou colocar aqui ó, nos nossos ramequins, nos nossos potinhos. E vamos levar ao forno em banho-maria a 170 graus por 30 minutos. 30 minutos você dá uma olhada, vê como que ele está assado, porque depende muito do forno, não é? Às vezes é um forno profissional, às vezes é um forno mais doméstico. Olha que ainda sobrava para mais um, mas é as forminhas que eu tenho, vou passar isso para cá. Vou encher então aqui o nosso tabuleiro com água, para levarmos ali o nosso pudim. É 
tudo na hora aqui, não é? Vamos levar ali o nosso pudim. O forno já está pré-aquecido a 170 graus. E não está ligado a parte do gratinador, ok? É só a parte de baixo. Para ficar fácil ali para... Maravilha. Vou aqui colocar a água no forno e daí eu levo os pudins já aqui. Já passaram aqui os 30 minutos, eu deixei aqui mais ou menos mais 10 minutos no forno, fechado, só mesmo para ele acabar ali, enquanto nós estávamos aqui a cozinhar. Vamos tirar. Normalmente você vai é, tirar e deixar esfriar, não é? Aqui nós estamos fazendo live cooking. É, totalmente na hora. Então fizemos aqui o nosso pudim, vamos desenformar, vamos escolher um aqui. Pode ser esse aqui que tá lindo, não é? Tem uma crostinha aqui por cima, olha que espetáculo, não é? A ideia é passar a faca, pode usar uma faca menor, não é? Essa faca aqui é mesmo a, a cozinheira. Vou passar aqui a volta do nosso pudim. Ok, agora é a hora da verdade, vamos colocar ele aqui. Olha aí que lindo o nosso pudim, saiu perfeito, parece ensaiado, mas não foi. Vamos usar aqui, olha, umas framboesas, aqui na decoração do nosso prato. Tem umas amoras aqui também, fantásticas, por que não, né? olha aí. Um galinho de hortelã. Aqui por cima do nosso, das nossas frutas. E aqui, vou servir aqui com uma, uma boa, bela bola de gelado de manga. Olha só que maravilha, uma sobremesa para fechar esse nosso live cooking, espetacular, não é? Espero mesmo que vocês façam todas essas receitas, se tiver dúvida, entre lá nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, Chef Valdir Lubav, falem diretamente comigo que nós tiramos todas essas dúvidas e até outra receita que você queira. Quero deixar um abraço uh, muito grande e um agradecimento pela parceria já de muitos anos, ao presidente da Câmara, o Carlos Ascensão, já nosso amigo e nosso parceiro de longa data. E um apaixonado também por esses produtos, não é? Da terra e da nossa região. Um grande abraço para vocês e até para o ano, espero tê-los cá, já sem essa pandemia, para experimentarem todos esses pratos aqui comigo. Ok? Um grande abraço.